बात कर मैथमेटिक्स में सॉल्यूशन ऑफ फाइनिंग मैथमेटिक्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और नेक्स्ट चैप्टर है जो हमें ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सिलेबस में पढ़ना है तो इससे पहले हमने और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट डिग्री का क्या चैप्टर कंप्लीट किया था जो कि जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और हमने पीछे में भी उसके पहले भी हमने पूरा चैप्टर को क्या किया था सवाल बढ़े क्वेश्चन सवाल बढ़े का फिनिश किया था तो ये नया चैप्टर है चलो देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या नया है पिछले बार भी हमने पढ़ा था लेकिन इसमें क्या नया है वो देखते हैं देखो डेफिनेशन से इसका शुरुआत करते हैं डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्योंकि चैप्टर का नाम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमने इसे डिफिनेशन शुरुआत कर दें ये चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर नंबर थर्टीन में है इसके बी एस ग्रेवाल के तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका डिफरेंशियल कोविशन मतलब डी वाई वाई डी एक्स जो होता है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब यहाँ पर डी वाई वाई डी एक्स में डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है वाई जो है वो क्या डिग्री वन में होना चाहिए क्या होना चाहिए डिग्री वन में होना चाहिए और नॉट मल्टीप्लाई टूगेदर मतलब एक दूसरे से मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए तो यहाँ तो यही ऐसा इक्वेशन क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जैसे कि एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं ऐसे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है लेकिन क्या है यहाँ पर यहाँ वाई भी डिग्री वन में है डी वाई बाई डी भी डिग्री वन में है दोनों डिग्री वन में है तो क्या है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ तक क्लियर होगा अब हम लोग जनरल फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने तो उसमें सिर्फ पहले चैप्टर में हमने सिर्फ पढ़ा था क्या पढ़ा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें वन डिग्री हो और फर्स्ट ऑर्डर हो उसमें कैसे सॉल्यूशन करेंगे लेकिन अब हम जनरल फॉर्म करने जा रहे हैं इसका बहुत सारे इंजीनियरिंग में बहुत सारा स्कोप है इसीलिए ये अलग से एक चैप्टर बना हुआ है तो देखो इसका जनरल फार्मूला क्या है समझ में तो आ गया आपका डेफिनेशन डेफिनेशन के बाद अब देखो इसका फार्मूला क्या है डी टू दावर एन वाई बाई डी एक्स टू दावर एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन वाई बाई डी एक्स एन माइनस वन ये पढ़ के तुमको समझ में आ जाएगा लेकिन देखो यहाँ पर क्या है पी वन पी टू जब पी एन तक क्या है यहाँ पर फंक्शन और एक्स जो है फंक्शन ऑफ एक्स ठीक है एक्स का ही सिर्फ फंक्शन है क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल के क्या क्या था डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू यहाँ पी क्या था फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता था क्लियर होगा यहाँ तक तो देखो यहाँ पर क्या है डी टू दी पावर एन मतलब ये एन एथ ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका क्या डिग्री वन है एन एथ ऑर्डर का है लेकिन डिग्री वन का है क्लियर होगा यहाँ तक ये सिर्फ फॉर्मूला दिया हुआ है देख लेना एक बार सिर्फ ठीक है यहाँ तक क्लियर होगा चलो आगे चलते हैं देखो अब लीनियर देखो हम लोग को पढ़ना क्या है इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट जब कोएफिशिएंट कांस्टेंट रहेगा मतलब कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है डिफरेंशियल डेरिवेटिव जो है डेरीवेटिव का जो कॉन्स्टेंट आगे वाला जो पार्ट है जो कॉन्स्टेंट पार्ट है उसको कोएफिशियंट कहते हैं ठीक है जैसे यहाँ पर क्या है डेरीवेटिव और कॉन्स्टेंट पार्ट क्या है ये की है ये क्या है कोएफिशियंट है डेरीवेटिव का यहाँ तक क्लियर होगा ना कि डेरिवेटिव का ये क्या है कांस्टेंट है मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन क्या कांस्टेंट कोफिशियंट है कोफिशियंट का वैल्यू क्या होगा कुछ वन टू थ्री फोर इस टाइप का करके होगा कोई वेरिएबल के टर्म में नहीं होगा इसको हम इक्वेशन वन लेट करते हैं और देखो यहाँ पर के वन के टू के थ्री क्या है कॉन्सेंट्रेट किए हैं जनरल फॉर्मूला क्या है डी एन वाई उसी की तरह है सिर्फ पी के जगह क्या है के इंट्रोड्यूस किए ठीक है देखो मेनली जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है पिछले वाले में जो हमने पढ़ा था इससे थोड़ा डिफरेंट है ठीक है यहाँ पर हम लोग एक डी जो आता है डी ऑपरेटर डी इसका हम कंसेप्ट यूज करेंगे व्हाट इज ऑपरेटर डी ऑपरेटर डी क्या है डी बाय डी एक्स की जगह हम क्या ऑपरेटर डी का यूज करेंगे तो देखो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे डी बाई की जगह ऑपरेटर डी का यूज करेंगे जैसे कि एग्जाम्पल समझो एक एग्जाम्पल समझो कि जैसे डी वाई डी एक्स ठीक है डी सॉरी एक मिनट देखो डी टू वाई बाई डी एक्स टू है उसको हम क्या लिख सकते हैं डी इसको लिख सकते हैं कैसे लिखेंगे हमने बोला था कि डी वाई डी एक्स को हम क्या कर सकते हैं डी लिख सकते हैं अगर इसका हम होल स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर होगा ना और यहाँ क्या बचेगा डी स्क्वायर यहाँ तक क्लियर होगा अभी देखते हैं कि हो वो डी टू स्क्वायर देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर कैसे हो गया देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना था 
डी स्क्वायर वाई क्लियर होगा यहाँ तक देखो ये देखने में तो क्लियर होगा अब देखो यहाँ करना क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ ये वाला एक टर्म साइड कर लेते हैं और डी स्क्वायर यहाँ कर लेते हैं तो ये वाला हमने अभी थोड़ा देर पहले देखा था कि ये वाला क्या है करेक्ट होता है तो इसके जगह अगर हम वाई मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो ये भी क्या सही होगा तो हम आसानी के लिए अपने सोल्यूशन में आसानी के लिए हम क्या करेंगे डी टू वाई डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह हम यूज़ कर लेंगे डी स्क्वायर देखो d बाई डी एक्स को हम क्या मानते हैं d और उस पर जितना भी पावर आ जाएगा x पर जितना भी पावर आएगा d पर भी उतना ही पावर जाएगा जैसे कि देखते हैं हम लोग जैसे d बाई डी एक्स टू दी पावर फोर है d पे पावर फोर है तो क्या होता है d टू दी पावर फोर हो जाएगा इसमें जो वेरियल मल्टीप्लाई जैसे जेड मल्टीप्लाई था जेड बाहर मल्टीप्लाइड हो जाएगा क्लियर होगा यहाँ तक तो एक जनरल फार्मूला इसका देख लो जनरल फार्मूला एक तरह से d टू दी पावर एन y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है डी एक्स टू दी पावर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टू दी पावर एन डी ये कैपिटल ऑपरेटर डी है और इन टू वाई यहाँ तक क्लियर होगा ये वाला ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है सिर्फ ध्यान रखना है कि डी बाई डी एक्स क्या डी डालना है डी डालना है ठीक है और डी बाई डी एक्स स्क्वायर होगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर होगा इसका क्या डी स्क्वायर डाल देना है क्लियर होना चाहिए यहाँ तक तो यही है कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटर डी ऑपरेटर डी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया अब चलो देखते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोऑफिशिएंट जब ये ऐसा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा देखो तो मेनली करना है क्या हमें ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें मेनली सॉल्यूशन करना है सॉल्यूशन के तरीके खोजना है ताकि जनरल लाइफ जनरल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसमें क्या हो आसानी हो जैसे कि हम लोग देखते हैं फिजिक्स में हारमोनिक हारमोनिक एनालिसिस जो होता है वो सबका डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट से ही बनता है तो उसी तरह से इसे इसका भी यूज़ है इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका तो मेनली हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन से ही हमें मतलब है यहाँ पर फॉर्मेशन तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं तो यहाँ पर देखो कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कॉपिशेंट क्या होगा ये टू पार्ट में होता है ये टू पार्ट में होता है जैसे एक होता है सी एफ एक होता है पी आई वाई एक सोल्यूशन अगर निकालेंगे तो वाई इक्वल टू क्या निकल जाएगा सी एफ प्लस पी आई जैसे हम लोग उसमें निकाल देते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाई इंटू इंडिकेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंडिकेटिंग फैक्टर Q into integrating factor dy dx plus c तो यहाँ पर देखो सी एफ क्या हो जाता है सी एफ होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पी आ जाता है पर्टिकुलर इंटीग्रायर ये दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन है अलग अलग मेथड है कैलकुलेट करने का तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की तो सॉल्यूशन क्या होगा अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है एन एथ ऑर्डर का उसका सॉल्यूशन क्या होगा इसी टाइप से होगा वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम जो फर्स्ट ऑफ फर्स्ट डिग्री था उसका सॉल्यूशन क्या था वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी जिस टाइप था ना तो वाई तो था उसमें तो इसी तरह से इसका भी था वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई क्लियर होना चाहिए इस वीडियो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे सी एफ के बारे में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन ऑफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ठीक है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है क्या देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल ठीक है तो वही है कि इसमें अब हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करेंगे तो देखो रूल्स होते हैं कुछ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के तो पहला रूल क्या है सबसे पहली बात गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में लिख लेना है डी के फॉर्म में लिखना ऑपरेटर डी के फॉर्म में लिखना जैसे डी एन प्लस डी एन टू दी पावर एन माइनस वन डी टू दी पावर एन माइनस वन के वन के वन कॉन्स्टेंट है डी टू दी पावर एन माइनस टू यहाँ पर एन माइनस टू मल्टीप्लीकेशन में पावर होगा ठीक है के टू और के टू दी पावर एन के के टू दी पावर के एन ब्रैकेट लगा हुआ वाई इक्वल टू एफ एक्स ये क्या इसको इक्वेशन टू मान लिए तो इस फॉर्म में हमको सबसे पहले ना ऑपरेटर डी के फॉर्म में सबसे पहले हमको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लाना है फिर क्या करना है ऑक्जिलरी इक्वेशन फॉर्म करना ऑक्जिलरी इक्वेशन मतलब क्या ऑक्जिलरी इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे डी को एम से सब्सिट्यूट कर देंगे डी को एम से सब्सिट्यूट कर देंगे और उसको जीरो से इक्वेट कर देंगे जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में पी सॉल्व इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी को क्या फैक्टराइज करके जीरो से इक्वेट करते थे उसी तरह हम पहले ऑपरेटर डी से इसको बनाएंगे ऑपरेटर डी फिर डी इक्वल टू एम सब्सिट्यूट करेंगे और वो जो इक्वेशन मिलेगा एम सब्सिट्यूट करने के बाद उसको जीरो के तरह कंप्यूट करेंगे मतलब इक्वेट करेंगे फिर एम का वैल्यू जो आएगा उसी से हम क्या करेंगे देखो इक्वेशन ऐसा हो जाएगा एम टू दी पावर एन प्लस एम एन माइनस इससे हमें क्या रूट मिलने का संभावना है इससे हमें रूट मिलेगा कुछ ठीक है चाहे इमेजनरी मिले रियल मिले कुछ भी मिले रूट मिलेगा तो इससे हमें क्या ऑब्जेक्टिव इक्वेशन से हमें रूट मिलता है तो एक तीसरा
रूट फाइंड करने के बाद फिर चार कंडीशन है अगर रूट देखो चार कंडीशन क्या है पहला कंडीशन देखो पहले हम रूट मिल गया पहले हम क्या किए डी के जगह डी वाई बाई डी एक्स जगह डी बैठा ठीक दूसरा स्टेप में डी के जगह फिर एम बैठा के क्वेश्चन बनाए जिससे हम क्या इक्वेट टू जीरो कर दिया उसका रूट निकाले क्लियर होगा रूट निकालिए उसका उसके बाद देखो उसके बाद अगर रूट अब रूट पर आते हैं हम रूट अगर पॉजिटिव हुआ रूट अगर रियल हुआ रूट अगर इक्वल होता है रूट इमेजनरी होता है तब क्या होगा देखो सबसे पहला कंडीशन है अगर रूट रियल होता है तो रियल और डिस्टिंग मतलब रियल हो और अलग हो जैसे एम वन का वैल्यू निकला वन एम टू का वैल्यू निकला टू अगर ये होगा तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा सोल्यूशन मतलब क्या कंप्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा सी वन सी वन को कॉन्स्टेंट है ए टू दी पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ए टू दी पावर एम टू एक्स मतलब अगर ऐसा ही रूट आया दो रूट आएगा तो ठीक है तीन रूट आएगा तो उसी तरह से हम बैठाते चलेंगे इसमें सोल्यूशन करेंगे तो हम देखेंगे क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे तो देखेंगे कैसे करना अब देखो यहाँ पर कि इफ टू और मोर रूट सारी अगर दो रूट इक्वल होते हैं तब क्या करेंगे सी एफ इक्वल टू सी वन प्लस सी टू टू और मोर रूट मतलब देखो जैसे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जैसे किसी लीडियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टू रूट इक्वल मतलब एम वन इक्वल टू एम टू है तो उसका क्या हो जाएगा उसका सोल्यूशन सी एफ हो जाएगा दो रूट के लिए सिर्फ सी एफ हो जाएगा सी वन प्लस सी टू एक्स इन टू टू दी पावर एम एक्स एम एक्स एम वन एक्स ठीक है इसी टाइप का होगा ठीक है एम एक्स ठीक है यहाँ पर देखो इसी टाइप का है ये क्या बहुत सारे रूट अगर इक्वल होते हैं तब के लिए हैं दो रूट के लिए बोले सी वन प्लस सी टू एक्स मतलब इसमें सिर्फ देखना है कितने रूट इक्वल है और उतने तक ही भेल बैठा जैसे दो रूट इक्वल है तो सी वन सी टू तक ही जाना है हमें और उसके टू दी पावर एम वन एक्स बैठा देना बाकी सब फिर रियल रूट की तरह ही चलेगा फिर तीसरा में आते हैं अगर इमेजनरी है तब क्या होता है इमेजनरी है तो क्या है अल्फा प्लस आई बीटा में आएगा एक रियल पार्ट आएगा कि इमेजनरी पार्ट आएगा तो अल्फा प्लस आई बीटा अगर आता है तो सी एफ क्या आ जाएगा ए टू दी पावर एल्फा एक्स और सी वन कॉस बीटा प्लस सी टू साइन बीटा और उसके बाद नॉर्मल अगर रियल देखो रो रूट दो रूट अगर क्या इमेजनरी है तब के लिए कंडीशन है ये वाला फॉर्मूला याद रखना क्योंकि बहुत सारे रूट क्या होता है इमेजनरी होते हैं अब देखो दो पेयर ऑफ रूट्स इमेजनरी इक्वल होते हैं तब क्या होते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का तब तो हमें पता चल ही जाएगा कि कौन रूल कौन कैसे क्या करना है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का तो ये चार रूल क्या करते हैं बताते हैं कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करना किसी भी गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का चलो एक क्वेश्चन से इसे हम अच्छे तरीके से समझते हैं तो देखो एग्जाम्पल दिया गया है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव डी वाई बाई डी डी एक्स होगा सॉरी यहाँ होगा डी एक्स यहाँ हो जाएगा डी एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू जीरो क्लियर है यहाँ पर सिक्स वाई इक्वल टू जीरो तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होता है सबसे पहली बार क्या करना है हमें सबसे पहले हमें करना है क्या डी वाई बाई डी एक्स का डी सब्सिट्यूट करना है तो देखो डी वाई बाई डी एक्स डी सब कैसे सब्सिट्यूट करेंगे देखो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है इसके जगह क्या डी बड़ा वाला डी स्क्वायर ऑपरेटर डी स्क्वायर हो जाएगा डी वाई बाई डी तो डी हो जाएगा और वाई हम क्या इससे कॉमन ले लेंगे ये तो पता होगा इक्वल टू जीरो जैसे गिवन इक्वेशन है अब क्या करते हैं हम दूसरा स्टेप क्या है जिला इक्वेशन बनाना है डी को एम की तरह डी को डी इक्वल टू एम सब्सिट्यूट करके डी इक्वल टू एम सब्सिट्यूट कर दिया तो क्या हो गया एम स्क्वायर प्लस फाइव डी प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया इसका दो रूट्स होगा तो क्या निकला एम प्लस टू एम माइन एम प्लस थ्री दो रूट क्या निकला एम वन इक्वल टू माइनस टू एम टू इक्वल टू माइनस थ्री और क्या है ये रियल रूट है और क्या अलग अलग है एक जैसा तो नहीं है रियल रूट है और ये अलग अलग है तब क्या है तब हमको उस कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या फाइंड होगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड होगा सी वन ई टू दी पावर देखो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या फाइंड होगा सी वन ई टू दी पावर एम एक्स एम वन एक्स प्लस सी टू ई टू दी पावर एम टू एक्स ऐसा ही फाइंड होगा क्योंकि दो रूट है इसीलिए हम दो तक ही सीमित रखते हैं तीन रूट रहते हैं तो आगे तीन जाते हैं तीन तीन कौन से जाता है यहाँ देखो सी वन ई टू दी पावर माइनस टू एक्स हो गया और सी टू ई टू दी पावर माइनस थ्री एक्स क्योंकि एम वन एम टू का पहले यहाँ सब्सिट्यूट कर दी तो ये आंसर हो गया ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा कम्प्लीट सोल्यूशन भी हुआ क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर इंटीग्रल हम फाइंड नहीं कर सकते जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा क्यों यहाँ फाइंड नहीं कर सकते हैं ठीक है एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग वाई डबल डैस माइनस फोर वाई डैस माइनस फाइव वाई इक्वल टू जीरो देखो इसका क्या है डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस फोर डी वाई बाई डी एक्स माइनस फोर फाइव वाई इक्वल टू जीरो जिसको क्या है सबसे पहले हमको डी वाई वाई के नोटेशन लाना था ला दिए फिर अब क्या ऑपरेटर डी के नोटेशन लाना था ऑपरेटर डी के नोटेशन में क्या डी टू बाई डी एक्स एक्स डी एक्स स्क्वायर को क्या डी स्क्वायर माने हम डी स्क्वायर यहाँ लिख दिए माइनस फोर डी माइनस फाइव इन टू वाई इक्वल टू जीरो क्लियर हो गया यहाँ तक अब देखो ऑक्जिलरी इक्वेशन का क्या हो जाएगा
ये तो हमने पिछले पिछले क्वेश्चन में भी किया था ये तो आसान हो गया एम वन एम टू निकल गया तो हम क्या सिर्फ सब्सिट्यूट कर देंगे वैल्यू को इसमें गिवन इक्वेशन में तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा तो यहाँ क्या आंसर हो गया हमने सब्सिट्यूट कर दिया वैल्यू को तो क्या सी वन टू दी पावर फाइव एक्स प्लस सी टू टू दावर माइनस एक्स यहाँ तक क्लियर होगा लगता है कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना सब्सक्राइब करो चैनल पर अगर नहीं थैंक यू